Nam ne ste uzbuđeni da pogledate kako je bilo u trećoj epizodi u serijalu Lova na sandače u parenju, gde sam ostrelio u potencijalu možda i najjači trofej do sada. To je svakako za mene bio odličan lov, ali pre same emisije, kratak deo, to jest kratka prezentacija. Danas smo sa našim drugarima kompanijom KS Shoes iz Novog Sada i došli smo da ih posetimo i popričamo malo o samim cipelama. Svarno smo došli. Sagovornik Nemanja, drago mi da se vidimo opet. Kao što znate, mi nosimo njihove cipele i mučimo ih cijele sezone. Tako da sada ćete malo čuti više o tome, a i o samim modelima koje rade. Za sam početak, Nemanja će da nam kaže malo više o njihove fabrici i proizvodnji. KS Shoes postoji već nekih 30 godina. Bajimo se proizvodnjom obuće za specijalnu namenu. I eto, našim širokim potrošačima smo se predstavili prethodne dve godine, gde smo se odlučili da izađemo sa modelima koji su za najteže uslove, za outdoor poravak u prirodi i tako dalje. Pored ovog dela, o čemu ćemo mi najviše pričati, o lovačkom programu, mi smo ponosni što smo napravili prvu srpsku planinarsku cipelu i što smo ponosni partner Planinarskog savjeza Srbije. Isto tako, i smo tu da i u budući slušamo naše potrašače i sve što oni budu želeli da napravimo za njih. Evo da vidjeti kako izgledaju cipele. Ne i mene živi interes. Pošto ovaj... Inače, praksa je da mi ovo baš nismo puno pravi, ali... Sreća je bila... Što ne preporučujemo. Što ne preporučujemo, ali sreća je bila da je bilo suvo vreme na zadnjem lovu gde sam je koristio, a to je bio naš oblazak u Sloveniji gde smo lovili divokoze. Lovili smo na visini od preko 2000 metara, imali smo uspona od preko 1700 metara. Krš? Kamen. Kamen, kamen. To je na početku je bila bukova šuma, ali posle kamen. Tako da, evo kako cipela izgleda. I dalje se sve jako dobro drži. A nije propustila. To smo isto testirali. Fizička oštećenja malo ima po koži. Svakako preporučujemo da da ne radite kao mi, a to je da kad su blatnjeve da ih ostavite da se osuše dobro, pa ih onda otresete jednu u drugu i prva rosa skida svu prljavštinu, ali što kaže Nemanja, najbolje da se... Pa neke naše preporuke kao proizvođače da bi cipele recimo kao i automobil, ako brinete i ono će nešto duže trajati i služiti, trebalo bi cipelu posle lova oprati, Pošto su naše cipele vodo nepropusne i možete ih oprati na šmrku, ostaviti prirodno da se osuše, ne pored izvora teplote, pošto su kožne, da ne bi došlo do dehidracije kože i pucanja i posle veče pred lov ih namažete. Da li je to i malin, vazelin, bilo koja neka krema za kožu, brown ili bilo koje druge boje. I to bi nešto što mi kao proizvodjači preporučamo za dugi vek trajanja obuće. Moram priznati da sam pre početka same saradnje bio dosta skeptičan. Pre ovih cipela sam nosio cipele mnogo pozbiljnijih evropskih imena i suda sam imao sličan problem, a to je da posle nekog vremena cipela propusti. Ali želeo sam da dam šansu ovim cipelama, što se na kraju pokazalo kao i dosta kvalitetno, to je kao dobra odluka. Ali opet, na samom startu nije baš bilo sve sjajno. U početku je cipela malo bila kruta, To je nešto što je očekivano. Naravno, na feedbacku koje dobijamo od naših potrošača lovaca su različiti, ali nisi prvi koji nam je to rekao, ali to je neophodno kod ovakve cipele. Jednostavno, ova cipela se pravi da može da izdrži najgore terena, jer sam se rekao ste lovili po kršu, po stenama, divokozi itd. i ona je izdržala sve to. I upravo da bi ona mogla da izdrži i takav teren, i teren u radnici ili bilo gde, ona mora s početka da bude kruta, dok se ne oblikuje prema tvoje nozi, dok se, ajde, tako neko kažemo, ne slomi, to jest ne napravi onako kako tebi odgovara i vremenom se to promenilo, pa tako? Da, baš ono što si mi rekao kada sam počeo da ih koristim, posle nekog vremena, Cipela se oblikovala prema nozi i sad, kad noga uđe, to je... Tako je. Ona se oblikovala prema tvom stopalu i ona ga prata. I jednostavno, to su neke stvari koje moraju da budu. Našto što bi ja izdvojio, što može da bude potencijalno kada ljudi nose naše cipele, ili uopšte bilo koji dubog cipela je ova hakna, je nešto što je najbitnije. Koja je kada se stegne, ona fiksira petu u zadnjem delu i sprečava da peta prilikom hodanja curika napred. I jednostavno, kada je peta fiksirana, sprečavamo sve to. Ono što je isto bitno kod ovog modela, kao i kod modela 121, njena vodonepropusnost je 
Smota. Do ove ovde tačke. Svakako, mi smo cipelu nosili kroz rosu sa kamašnom. Dokle god imaš neki zaštitu, ne pokusne. Ovo je samo da se uđe u duboku vodu. Tako je, bukvalno dodaš. Ako imate kamašno, ono je pogodno i za dubog sneg, zato što kamašno prekrije ovaj deo i sprečeva da sneg upada od gore. Sneg ne može da upada sa strane, donje strane ne može da prodre nigde, zbog takozvane žaba jezika. Ukoliko želite da podržite dalje rad naše domaće kompanije, a kvalitet imaju, to možete raditi kupovinom njihovih proizvoda uz Bajte Srbije lojaliti kartice, ostvarujete 5% popusta na njihov celokupan asortiman, a ukoliko nemate karticu, uz kod Bajte Srbija ostvarujete besplatnu dostavu. Tako, jednostavno pri kupovini se pozovete, kažete Bajte Srbije, ostvarujete besplatnu dostavu, što u momentu nije malo. U svakom slučaju, drago nam je ste imali strpljenje i sačekali da vam prezentujemo ove sjajne proizvode, a sad vraćamo se lovu i uživajte u dalje. Kupujemo domaće, obnovimo Srbije. Tako je. Ajde da smo pogorili da je termin za parenje. Već danima pokušavamo, ali ne dešava se ono što hoćemo. Ali... Imam neki osjećaj. Zaštitno sluha na prvom mestu. su aktivni čempovi. S obzirom da je u pitanju sezona parenja, pokušat ćemo dodatno da se izazovemo. Municija ne, fokusnjem je za optiku, soft point je za... za crvenu tačku. pozicije vabljenja, pa nadamo se uspehu.
na prvoj poziciji ne bilo zanimljivo. Ljudi bi pomislili da je to lako. Dali smo šest minuta, nikto se nije pojavilo. Idemo na dalje. Posle druge pozicije kada smo krenuli uz pult. Pored kanala je trčalo krlo. Najrovetniji srdac koji nam je došao iza leza. Dok smo radili, probat ćemo kada dunemo koji put, pa ali će biti uspošno.
simpatičan sam da će moj mlada, to je dvogodišnja, koliko mogu? Ja mislim druga, pa dvije godine, da, da, da. Sad dvogodišnjaka, mislim da je dobar. Tu na Ivicu, dobra je pozicija. Delna pozicija. Da, 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 velika soja. Daj ti desno. Ovo je ono što smo želeli. Razbiljen sam neće. I zreo, dosta zreo. 56 metra, pa ovo je sigurno sedma godina. Znači to. 56 metra. Velike ruže sa livene dole, puštene. Ja sam to vidio još gore. To je nešto smo ga vidjeli tamo. On je bio dole debeo, a gore tanek. To je taj sondačak. A zadnji paružak nema, jel? Nema. Ne znam da sam ti ja dobro razumeo, a ti si rekao da oni na pištaljku dolazi kod mame. Ovo je došao. Daj kakav trafaj. Čekam, ličam. Zreo sam, daj će. Samo sekunde. Prednjih su upadne. 
Kaj je razumijelo? Upravo ono što smo tražili, položen na dlaku. On je svoj odradio, salio lepo dole. Ja bih rekao da smo ga vidjeli na početku sezone, ali sigurno pravi, pravi primjerak za ostranu. Nažalost, nemamo grančicu, pošto smo u ravnici. Ali, jedan uspješno završen lov, odličan posao i jedan novi izazov postavljen. Lov sam daće sa ovim pointom. Svakako pravo zadovoljstvo izvaditi ovakvog sam daća. Došao je na Vabericu s nekih 250 metara. Tako da ušli smo u njegovu teritoriju i sve je bilo knjiški. Baš onako kako smo planirali, čak i bolje. Sad slikanje, pa idemo dalje. Sklonio je... Sklonio je...